Здравейте, градинари! Добре дошли в нашата есенна градина. Ама какво се развика така? Ще говам се. Добре, кажи сега. Е, вижте, да те бия пред камера. Трябва да го зарежеш. Няма да зарежа нищо. Биеме пред камера. Всички да видят. Никой няма да повярва. Окей, ще почнем ли от начало? Показахме... Не, точно от сега започваме. Показахме ви градината през цялата година. Значи зимата, какво правим, как го правим. Лятото, пролетта. И сега започваме с есента. Тази нашата ограда, която ви я показваме няколко пъти на бързо, преди две седмици я заснехме на ново, малко по-подробно, да покажем на нея как сме засадили от тези всичките декоративни тигни, които сега обрахме. Те са прекрасни тигачки, изгледаше страхотно оградата. След малко ще ви покажа кадри с нея. Само, че сета настъпи и вече оградата изглежда по този начин. Да, много бързо се промениха нещата. И не само оградата и други неща изглеждат по този начин. Да, но пък имаме страшно много материал за компостера. Е, да. Обрахме си тиквичките. И страшно много тиквички. Аз не знам дали са много, да? Но са много красиви. Ама много са красиви. Иначе представете си едно ето това нещо цялото. Цялото ето това нещо да ви виси по по оградата цяло лято. Просто е невероятно изживяване и радост за окото. Ако имате някаква възможност да си пускате такива неща по някаква ограда, правете го. Просто е много красиво. Няма да се желява. И сега ще си обереме ето това всичкото нещо, ще го сложим в компостера. И моите телефончета, не знам дали се виждат. Горките, да, това беше една страхотна цъфнала ограда преди две седмици, три. Моите телефончета и твоите тиквички. И моите тиквички, да. Обаче създадаха материал за компостера и телефончетата и тиквичките, така че... Та сега ще си изчистиме малко лехите и така подготвяме се за есента, за зимата. Напролед пак, но и цяла зима ще имаме работа тук, ще има какво да покажем. Цяло лято ви говорим с нашата вертикално оплетена ограда, само че тя не се виждаше, защото беше цялата в тиквички. Ето това е нашата вертикално оплетена ограда. Това е истината за нашата ограда. Това е моят приятел Окнев. Е, така ли се отнасяш? Точно така. Ей, хидър, затропа котката. Ако не жеше, се топли се там. Само малко. Само малко. Той е там. Му харесва. Да, той се топли тук. Сега ще си изчистим и тези лихички. защо имаме толкова хубав пипер, някаква страхотна коренова система, всеки един корен. Просто изглежда невероятно. Просто невероятно. Аз съм очарован. Еми, тук явно много добре се чувстват. Това е начин. Да. А може ли до година так да сложим чушките елихи? Да. Супер. Не ще ги заразиме с компоста елихи. А нали има едно такова тук, като седиш една година до година, не знам си какво свещаш ли си? Ето това не ми е ясно. Да, ама не, ако си добавяш компост нов. Ага. Ми да питам. Не, това е защото се, нали, счита се, че дадена култура, примерно реколта ти... Изкъбява дадени вещества. Изкъбява дадени вещества, нали, за това не е хубаво да се съди едно и също. Страхотно. 
всеки част мисля, че може да намери чушка, да. като се разгледа и все едно е ряп. Ай така, зареждаме с компост, мисите и си засаждаме точно каквото искаме. А той тежи? Пешла? Абе, ела малко тук да поплевиме тази леха. Сигурно кой знае какво е станало в тези репички. Ти да се е снимки. Е, е, е. Ти да се е снимки. Ама, то трябва да я развием. Е, да, да. Защото пак ще я завием, е. Защото... От къде на къде? От тук на там. Да, 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 ти дума да не са стари репички нови по плеве, аз. Мислиш ли? Да. Знаеш какво? Това тук няма какво да плевим. Това е този тънкият див лук шивец тук, където говорихме в тази клип. Той добре се чувства. Той добре се чувства, оставаме го. Еми тук няма какво да плевиме. В тези горните с марулите, там мисля, че видях много заплевели. Да, може там. Виж, това е по-прибо си. Добре ли? Репички. Айде, тази да се бие на тая. Много са симпатични, браво. Та не имаш колко обаче? Не, маля. Браво. Е, добре. Явно са тук връзки, защото извиках да плевиме, а плеве да нямам. Добре, идвам с теб. Ама най-горната ли? Не, най-горната е с репички, само е погледните. Да, ето тази да отвия, бе. Коя? Ето тази, защото имаш чупени пръчки. А, тя така или иначе трябва да отвия. Обаче зеленият не се е показал. Ами да, той дали е възможно да е такъв сорт, който по-бавно да израства? Или въобще няма да израсне? А де, нямам никаква представа. Да засеем ли нещо друго? Да, да засеем някаква друга салата зеленя. Ами от тази джентелината освен. Добре, ай леко да оплемиме тази. Да. Ай после ще ги разгледаме и ще изберем. Виж сега има скакалти, които сигурно я дадат. Виждаш ли? А, мънички има. Не, това не е скакалет.
Ето тук има едно нещо. Дали това не е дъбовия лист? Да е тръгно, има нещо зеленичко. Маруки са. Маруки са, да. Ами, добре. Може да поизчакаме. Може да поизчакаме, има на много места и от зелените. Обаче това е телефонче. Ето тук. Да, тук са малко бойдри салата, да гледай от долната. Еми по-топло е сега, не по-толчко, не знам. А, имаме доматка, да. Два метра ги делат една от друга. Така в тази леха салатките са малко по-големи от тази дето на два метра от нея. Неизвестно защо има много повече бурени. По някаква причина е по-топла, по-слънчева. Не знам, дай да ги почистя. Е, да. Защо такова нещо са дил ли ти? Не, това е от плево. Ама това... Не, това със сигурно са домати. А да, домати имаме, да. А е това обаче може да е салата. Това са домати. Ето това е домат. Това са домати от... Тук имаше черри домати в тези лихи и е останало някой цял домат според мен и от там. Еми да, като са паднали такива черри. Ето виж, тук има. Е тук, да. Ето го, даже е го домат. Не знам дали се вижда. Направо, то виж от домата какво е станало, гледай. Да, да. Колко интересно. Е тук има също. Е тук има също. Да, по-низко. Виждате ли? Това е жълто, чето. Ние викаме плевели и хората им викат расът. Е, ако беше февруари месец. Да, днеска е 2 октомври. Само да кажем. Е, това обаче не ги махи тя. Е, това са салати, да знаеш. Аз ги оставим тях, да. Е, това големото там... Не знам. Това ли? И това са лапи. Значи от зелените растат, червените просто по-бързо са покълнати. Да, да. Явно е така. Там имаш ли две щипки? Само една, когато съм си отделил. Беру последната леха с лук. Този лук, който цяло лято го боцкам тук, там, където намерам място. А ето това е последната лихичка с лук. Има още малко завито там под грила, но този от външните е последния за сезона. Който боцка цяло лято арпанджик по градината, бере лук целогодишно. Въпреки, че е 2 октомври, все още има какво да се прави по градината, дори 
сме малко нагли и си засадихме нови неща, репички и марули, които се развиват. Да. И... и ще продължаваме да го правим. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ни и до нови срещи. До нови срещи.